ஹலோ எரி ஒன் எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து எப்போ வரும் அப்படிங்கிற ஐடியா சுத்தமாக கிடையாது பட் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பற்றி ஒரு சில டவுட் கேட்டிருந்தீங்க பிஎஸ்டிஎம் பற்றி ஒரு சில டவுட் கேட்டிருந்தீங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேறு என்னென்னலாம் டவுட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி கிளாரிஃபிகேஷன் தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் கேட்டிருக்க கொஷனுக்கு ஏதாவது எதுக்காவது ஆன்சர் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட மார்க் வச்சு உங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஐடியாஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து லைக் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் எடுத்தால் எந்த அளவுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை பற்றி ஒரு லைவ் வந்து போட்டிருப்பேன் அந்த லைவோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இல்லைன்னா கூட எங்கள் மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து நீங்கள் கேட்டிருந்த ஒரு சில ரீசன்ட் கமெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தான் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் மதுரா அப்படின்னு ஒருத்தங்க அப்புறம் எக்ஸாம் வச்சு அப்புறம் ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க லைக் கோவிட் டைம் ப்ளஸ் ஃபைவ்ங்க இது எக்ஸாம் முன்னாடியே ஏன் ரைஸ் பண்ண மாட்டுறாங்க ஹார்ட் ஒர்க் செஞ்சு எக்ஸாம் எழுதுனா ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஹோப்பே போயிடுது அதாவது இவங்க சொல்கிறது நியாயமானது தான் லைக் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கொரோனா டைமில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ கொடுக்குறவங்க முன்னாடியே ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஜென்யூனாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மார்க் வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஓகே நம்ம படித்தா நம்ம குவாலிஃபை ஆகி போயிடலாம் அப்படின்னு இருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க அவங்க மார்க் செவன்ட்டின் வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜென்ரலில் செவன்ட்டி இருக்காங்க இப்போது அறுபத்தி ஏழு மார்க் ஒருத்தங்க எடுத்திருக்காங்கன்னா இவங்கள விட அந்த செவன்ட்டி எடுத்தவங்க தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கணும் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஆனால் இன்கேஸ் அவங்க கொரோனா டைமில் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு ப்ளஸ் ஃபைவ் போட்டாங்கன்னா அவங்க அதாவது சிக்ஸ்டி செவன் எடுத்தவங்க செவன்ட்டி டூ போயிடுவாங்க இந்த நல்லா படித்து செவன்ட்டி எடுத்தவங்க அந்த செவன்ட்டின்னு நின்றுடுவாங்க ஸோ இவங்கள விட அவங்க செலக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா ஆகி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க சடனாக அதுவும் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ பேர் வந்து நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஓகே நம்ம மார்க் வந்து நம்ம செலக்ட் ஆகிடலாம் நான் ஈவன் அந்த கட் ஆஃப் போடும்போதே இந்த ஸ்கோர் இருக்கவங்களாம் செலக்ட் ஆகலாம்னு சொல்லி முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் பட் இப்போ வந்து அதுவே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான ஒரு ஸ்லைட் சான்ஸ் இருக்குது பட் இது வந்து லைக் எல்லாருக்குமே ஆகும்னு கிடையாது ஏன்னா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் ஒரு ரெண்டு பேர் கேள்விப்பட்டேன் கோவிட் டைமில் வந்து டூ இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி யாரோ ஒரு சிலருக்கு தான் மார்க் வரப்போகுது பட் இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணும் யாராவது ஒரு ஒன்று ரெண்டு பேர் வந்து நல்ல எலிஜிபிளான கேண்டிடேட் வந்து மிஸ் ஆனாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ரியலி சேட் நியூஸ் ஃபார் தெம் ஸோ அவங்களோட நிலைமையிலேருந்து நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் எஸ் இட்ஸ் அ சேட் நியூஸ் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அட்லீஸ்ட் இனிமேல் வந்து ஏதாவது ஏதாவது இந்த மாதிரி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையான பிஎஸ்டிஎம் இல்லை இந்த கோவிட்டில் ஒர்க் பண்ணுது இல்லை ஊக்க மதிப்பெண்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை முன்னாடி கேட்டுட்டு கிளியராக கண்டக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது எல்லாருக்குமே பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அதை வந்து எக்ஸாம் சின்சியராக படித்து எழுதுகிறவங்களுக்கும் ஓகே நமக்கு இது தெரியும் இல்லையா இப்படி தான் ஆக போகுது அப்படின்ட்டு அது ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும் பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்படி இருக்காது ஏன்னா இப்போ கேஸ் போட்டு போட்டு ரிசர்வேஷன் ஒவ்வொருத்தங்களாக வாங்க வாங்க அந்த ஜென்ரலில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த லைக் அவங்களோட சான்ஸ் வந்து கம்மியாகும் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பார்க்கலாம் இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்காமல் அட்லீஸ்ட் பார்த்துக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் அன்புராஜன் ஒருத்தங்க ஆம்புலன்ஸ் டிரைவராக கோவிட் டைமில் டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ண தான் சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தான் அதே போஸ்டிங்கான ஜாப் அந்த போஸ்டிங் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னல் மார்க் வரும் ஏன்னா நீங்கள் வேறு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் காட்ட முடியாது இது ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதுனால ஃபார்மசிஸ்ட் போஸ்டிங்கிறதுனால உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கோவிட் டைமில் ஃபார்மசிஸ்ட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்றது எதுவும் நீங்கள் இந்த ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் காட்ட முடியாதுங்க உங்கள் கிட்டே மணி கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க ஜாப்க்கு இது எல்லாருக்கும் காமனாக கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் கேட்க மாட்டாங்க அண்ட் ஆல்சோ என்னோட சஜஷனும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்யூனான ஒரு ஒர்க் இல்லாமல் ஒரு நம்ம வந்து லாயலாக நம்ம வேலைக்கு நம்ம லாயல் இல்லாமல் போனோம் அப்படின்னா அதில் ஹாப்பினஸும் இருக்காது அதில் ஒரு கில்ட்டு ஃபீலிங் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் வந்து வரும் இது என்னோடய பிலீஃப் இதை நான் யாரும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலை பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும்
அதுக்கு ரெஸ்பெக்டும் இருக்கும் அது சாட்டிஸ்ஃபைங்காகவும் இருக்கும் இட்ஸ் மை ஒப்பீனியன் லெவன்த்து டுவெல்த் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் தமிழ் மீடியம் படிச்சுருந்தால் எப்படி பிஎஸ்டிஎம் வாங்குறது சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் தமிழ் மீடியம் படிச்சுருந்தாலே போதும் அது வந்து ப்ரைவேட்டாகவும் இருக்கலாம் கவர்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் தட்ஸ் நாட் அ இஷ்யூ நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் லைக் உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த டிசிலாம் கொடுக்கும்போது மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு தான் கொடுப்பாங்க அது இருந்தாலே போதும் அதை வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் பட் இது எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது இந்த பிஎஸ்டிஎம் அப்ளிகபிள் ஆகிறவங்க எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது எப்படி அவங்களுக்கு தெரியப்படுதுன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது எப்படி தெரியப்படுத்தலாம் அப்படின்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க இப்போதைக்கு அவங்க எதுவும் சொல்லலை லைக் அவங்க வந்து மேபி அதுக்காக ஒரு தனி போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணி உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேபி ஃப்யூச்சரில் அதாவது மேபி லைக் எக்ஸாம் ஃபைனல் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை வந்ததுக்கப்புறமும் வந்து அவங்க சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் இல்லைன்னா ஒரு வேலை இன்கேஸ் வெப்சைட்டில் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இல்லைன்னா நம்மளை தனியாக மெயில் பண்ண சொல்லி மேபி சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸில் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் மூலிமா அவங்க பிஎஸ்டிஎம் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகிறவங்களெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ண சொல்லுவாங்க பட் இப்போதைக்கு அதை பற்றி எந்த நியூஸும் கிடையாது ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில பேர் எனக்கு கால் பண்ணி கூட கேட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து கோவிட் டைமில் தனியாக ஃபார்மசிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணோம் பட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமு கீழே ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னாங்க இது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் அதாவது நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தால் அவங்க நமக்கு வந்து ஒரு போனஸ் மார்க் கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் அந்த டைமில் நீங்கள் ஃபார்மசிஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த மார்க் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் அதர் தென் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் கவர்மெண்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் ஸோ கவர்மெண்ட் இல்லாமல் தனியாக ஒர்க் பண்ணவங்க இல்லை கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இல்லாமல் நீங்கள் வெளியே ஒர்க் பண்ணவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் இட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் எஸ்டர்டே ஏ கேஸ் ஃபைல் அகேன்ஸ்ட் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட் பை எம்ஆர்பி ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் ஏதோ கேஸ் போட்டிருக்காங்களாம் எதோ அதை பற்றி எனக்கு தெரியலிங்க பார்க்கலாம் ஏதாவது நியூஸ் கிடச்சின்னு அப்டேட் பண்ணுறேன் பிஎஸ்டிஎம் எப்படி வாங்குறது லாஸ்ட் ஸ்கூலில் வாங்கினா போதுமா ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் மூணு ஸ்கூலில் படிச்சுருக்கீங்களா மூணு ஸ்கூலில் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் மூணு ஸ்கூலும் தேவைப்படும் மூணு ஸ்கூல்லையும் உங்களுக்கு டிசி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஐ திங்க் அப்படி தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் இதை பற்றி எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியல ஸோ இந்த பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அதை பற்றின ஒரு ஃபுல் வீடியோ யூடியூப்பில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா மேலே கார்டில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு அதுக்குள்ளே போங்க அது ஆன்லைனே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் பட் அது உங்கள் நீங்கள் மூணு ஸ்கூலில் படிச்சிங்கன்னா மூணுத்துக்கும் வருமாங்கிறது தான் எனக்கு தெரியல எனிவேஸ் அது வரும் தான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் பிஎஸ்டிஎம் வந்து இப்போ ஈஸியாகவே வாங்கலாம் ஆன்லைனில் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நிறைய பேர் அதான் கேட்டிருந்தீங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தானா இல்லை ப்ரைவேட்டான்னு கேட்டிருங்க ப்ரைவேட் கிடையாதுங்க ஒன்லி கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் டியூரிங் கொரோனா பீரியட் ஐ ஒர்க் இன் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இட்ஸ் நாட் எலிஜிபிள் மெடிக்கல் கோடிங் அண்ட் மெடிக்கல் சம்மரியில் ஏதாவது எதில் சார் வேல்யூ அதிகம் மெடிக்கல் கோடிங் மெடிக்கல் சம்மரி இதில் எனக்கு அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது ஸோ வேல்யூ எதில் அதிகம்னு தெரியல அப்புறம் ஒரு சில பேர் மார்க் சிக்ஸ்டி த்ரீ எம்பிசி மேல் சான்ஸ் இருக்குது அப்படிதார் இந்த மார்க் வச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருப்பேன் அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓசி அப்ளை பண்ணலாமா ஃபார் டெக்னீஷியன் கிரேட் ஒன் போஸ்ட் எஸ் அதில் ஜென்ரலில் ஒரு சீட் இருக்குது நீங்கள் எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் அப்ளை அப்ளிகபிள் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓசியாக இருந்தாலும் ஓகே ஜென்ரல் எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் தட் ரெண்டு சிசி சர்டிஃபிகேட் வேணும் தானே ப்ரோ எஸ் ரெண்டு சிசி சர்டிஃபிகேட் வேணும் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் லாஸ்ட்டாக படித்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து குரூப் ஏ குரூப் பி ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்து வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது எப்படி வாங்கணுங்கிறத பற்றி நான் இன்னும் கேட்கல அதை பற்றி கேட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன் ஆர்பிஎஸ்கே ஃபார்மசிஸ்ட் ஒர்க் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஆர்பிஎஸ்கேவில் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் அதாவது இந்த கொரோனா டைமில் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் நீங்கள் சேர்ந்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள்லாம் எலிஜிபிள்
எம்ஆர்பி தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் த சர்டிஃபிகேட்ஸ் யூஆர் ப்ரொவைடிங் உங்கள் சர்டிஃபிகேட் இருக்கிற மார்க் வச்சு தான் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க அதனால் இது கட் ஆஃப் வந்து வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஹைகோர்ட்டில் எந்த ரெக்வஸ்ட் கவர்மெண்ட் கன்சிடர் பண்ண தான் உத்தரவு லெட் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் எஸ் பிஎஸ்எம் கோட்டா வந்து கன்சிடர் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அதை தெரியப்படுத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ் ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்துடும் தான் சொல்லியிருக்காங்க நான் ஆன்லைனில் சர்டிஃபிகேட் ரினிவல் பண்ணிட்டேன் பட் சர்டிஃபிகேட் வரலை என்ன பண்ணுறது சர்டிஃபிகேட் வந்திருக்குங்க இது ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கொஷனுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்துடும் வந்திருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு மெயில் போட்டு வாங்கிக்கோங்க இப்போ ரிசல்ட் டவுன்லோட் ஆக மாட்டுது முன்னாடி பண்ணின போது ரிசல்ட் பார்த்தேன் இப்போ டவுன்லோட் ஆகலை இப்போ போர்ட்டல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா இப்போ ஆகாதுங்க த்ரீ ஆன்சர் சேஞ்ச்ட் இன் ஃபார்மஸி எக்ஸாம் ஒருத்தவங்களுக்கு மூணு ஆன்சர் சேஞ்ச் ஆகிறதா சொல்லியிருக்காங்க பட் அதுக்கு ப்ரூஃப் எதுவும் இல்லைங்க அதனால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஃபார்மசிஸ் மட்டும் போடுறீங்க மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டு கூட டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வீடியோ போட்டால் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஷோருங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வீடியோஸ் போட்டுகிட்டு தான் இருக்கேன் இன்கேஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னா அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது பிடிஎஃப் இல்லை ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் பிகாஸ் ஐ எம் சர்ச்சிங் டெய்லி ஃபார் வாட் ஆர் த அப்டேட்ஸ் இன் ஃபார்மசி அண்ட் ஆல்சோ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் மெயினாக எம்ஆர்பியில் என்னென்ன போடுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் வீடியோ போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேங்க ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் அந்தளவுக்கு தெரிய மாட்டுது ஏன்னா ஃபார்மசி வந்து எனக்கு ஒரு குரூப் இருக்குது தனியாக ஸோ அந்த குரூப் மூலிமா ஐம் ஜஸ்ட் சீயிங் எவ்ரி திங் வாட் ஆர் த லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அதனால் என்னால் பார்க்க முடியுது பட் இதில் அந்தளவுக்கு தெரிய மாட்டுது ஸோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வீடியோ போட்டுறேங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து கொஷின் மாறி இருந்துச்சு ரியலி சேட் டு ஹியர் தட் வேறு வழி இல்லைங்க அஞ்சு கொஷின் மாறி இருந்துச்சுன்னு ஒருத்தர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எம்ஆர்பி லிங்க் ஓப்பன் ஆகலை எஸ் எம்ஆர்பி லிங்க் வந்து அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இனிமேல் பார்க்க முடியாது பட் நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சருக்கு வந்து பார்த்துக்கலாம் அதாவது இப்போ டென் தேர்ட்டி தான் விட்டுருக்காங்க ஃபைனலாக ஒன்று விடுவாங்க இல்லையா அதில் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் வச்சுனா கமெண்டில் கேளுங்க அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் ஜாயின் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வீடியோ பிடிச்சதாக லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் பாய் 